गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स या सेशन मे अपन एम एस टी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी जी क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम द लेसन ड्यूएल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर टोटल थर्टी फाइव क्वेश्चन है ओके क्वेश्चन नंबर वन पास अपन स्टार्ट करू क्वेश्चन नंबर वन आधी मैं वाटत तुम्हें रीड करा व्यवस्थित ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर वन इन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इंसिडेंट एलो लाइट ऑफ वेवलेंथ इज फोर वोल्ट हे पा इन्सिडेंट एनर्जी आते एच सी बाय लैमडा आइन्स्टाइन्स इक्वेशन आता हा वर्क फंक्शन सा यूज होता प्लस राहलेगा एनर्जी कैनेटिक एनर्जी आतो आ कैनेटिक एनर्जी लगन ई वी नॉट पिखो वी नॉट इज अ स्टॉपिंग पोटेन्शियल आता ज्यास तुम्हें इतने पी वाई की सॉल्व कराला आला ओके तो तुम्हारा आइन्स्टाइन्स इक्वेशन पैलपासन महत्ति पाजे इन्सिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस दिस इज स्टॉप ई इन टू स्टॉपिंग पोटेन्शियल दैट इज कैनेटिक एनर्जी आज हमें मनना का फाइव थाउजंड एट हंड्रेड नाइंटी असा वेवलेंथ होता तो स्टॉपिंग पोटेन्शियल होता फोर वोल्ट ओके आता येलो लाइट इफ येलो लाइट इज रिप्लेस बाय ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ फोर थाउजंड एम स्ट्रॉंग युनिट आता वेवलेंथ फोर थाउजंड के लिए वेवलेंथ कमी के लिए आता वेवलेंथ कमी के लिए अर्थ ओवरऑल एनर्जी जास्त जा एनर्जी जास्त जा बट बाहर निगना तो एवरीज एनर्जी निकत है लगता है सो हि जी एक्स्ट्रावाली एनर्जी है ना तो ती एक्स्ट्रावाली एनर्जी घेन इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ता है इलेक्ट्रॉन की आता कैनेटिक एनर्जी जास्त है सो ऑब्विस्ली स्टॉपिंग पोटेन्शियल पता जास्त आल पाए कारण कि थाम अवघड़ है सो स्टॉपिंग पोटेन्शियल शूड बी मोर दैन फोर वोल्ट आपका इतना आंसर अल ओके क्वेश्चन नंबर टू लाइट ऑफ वेवलेंथ लैमडा स्ट्राइक्स अ फोटो इलेक्ट्रिक सर्फेस लैमडा वेवलेंथ जर का पड़ला ओके okay? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हा ई है एच सी डिवाइड बाय लैमडा इन्सिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऑल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी इफ वेवलेंथ इज चेंज टू लैमडा डबल डैश एक्चुअली ऑप्शन मे लैमडा डैश है बट इतने डबल डैश है सो इतने लैमडा डैश कर दो फिर ओके सो आता वेवलेंथ अपन का महती का लैमडा डैश समझा वेवलेंथ कमी के लिए इन्सिडेंट एनर्जी वाड़ते ऑटोमैटिकली कि समझा वेवलेंथ तुम्हें वाढ़ी अल तो ओवरऑल इन्सिडेंट एनर्जी कमी होता है सो इफ द वेवलेंथ इज चेंज टू लैमडा डैश देन द एनर्जी इन्क्रीज टू ट्वाइस दी ओरिजिनल वैल्यू मजे जो इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ेगा है तो एनर्जी जो है ना तो, तो डबल जाए अंस मनना है हा पॉइंट क्लियर सर आप शोधा है ओके okay, कि लैमडा डैश जो है तरह लैमडा सोबत का रिनेशन है पहली गोष तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जास्त है यहाँ अर्थ समझ कि एनर्जी बहुत एक जास्त पड़ी लैमडा डैश कमी मजे येक्षा कमी जर का जाच ओवरऑल वाढ़ा है सो पहला स्टेप तो मैं लिखित कि लैमडा डैश इज ऐक्चुअली ओके लेसर दैन ओके इट इज लेसर दैन लैमडा लैमडापेक्षा तो कमी है ये फिक्स है बट कमी पाइक कि कमी है ये पहाय से अपने आता पा मैं क्या वाट कि समझा वेवलेंथ लर का मैं अर्धा के अर्धा नहीं का टू वरती जो ना मे इन्सिडेंट एनर्जी डबल बनली इनफैक्ट तुम्हें लेफ्ट हैंड साइडला टू नी मल्टीप्लाय के राइट हैंड साइडला तुम्हें टू नी मल्टीप्लाय के पाजे सो इन्सिडेंट एनर्जी जर का डबल जा बाहर पड़ेगी एनर्जी ओके कि डबल तो होते ओके प्लस टू फाइ नॉट की गरज नहीं है बाहर काड़ना फक्त फाइव लगते मग तो एक्स्ट्रा वाला फाइ इधे दया समझ लो तुम्हारा सो इन्सिडेंट एनर्जी जर का डबल जा तर तो बाहर तो निकतो प्लस जी कैनेटिक एनर्जी आती ना तो ती डबल पेक्षा थोड़ी जास्त जाते मैं थोड़स वैल्यूज वाइज तुम्हारा एक्सप्लेन करूँ संगू शको बा लेटस से फॉर एक्जाम्पल टेन एनर्जी टाकली बाहर निगना टू लगली ओके राहली एट जूल ही कैनेटिक एनर्जी आता कैनेटिक एनर्जी जर का डबल जाएल मे सिक्सटीन कैनेटिक एनर्जी जा वर्क फंक्शन तो एवडाच है करेक्ट आता कि एटीन ना सो इन्सिडेंट एनर्जी ही एटीन अभी मे डबल होने की गरज नहीं है कैनेटिक एनर्जी डबल होने इन्सिडेंट एनर्जी डबल होने की गरज नहीं डबलपेक्षा थोड़ा सा कमी जा तरी ही चलत 
करेक्ट एनर्जी डबल होने लैमडा डैश शूड बी इक्वल टू लैमडा बाय टू अर्धा आला पाजे तो एनर्जी डबल होने का टू वरती जाए पाला एनर्जी डबल कराएगी नहीं ना डबलपेक्षा थोड़ी कमी कराएगी मजे ही गोष्ट ओके थोड़ी कमी डबलपेक्षा थोड़ा सा कमी आना सा लैमडा बाय टू पेक्षा थोड़ा सा जास्त आला पाजे मे हा जो वेवलेंथ है ना दैट शूड बी स्लाइटली ग्रेटर दैन लैमडा बाय टू सीम्पल आय ऑप्शन नंबर ए दैट वेवलेंथ शूड बी स्लाइटली ग्रेटर दैन लैमडा बाय टू एंड लेसर दैन लैमडा लैमडापेक्षा कमी आला पाजे सीम्पल सो ऑप्शन नंबर ए अपना इतना आंसर आना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री पा फॉर अ फोटो सेल वर्क फंक्शन इज फाय वर्क फंक्शन स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज वी एस ओके द वेवलेंथ ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वॉट है पा इन्सिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कैनेटिक एनर्जी कैनेटिक एनर्जी मजे का ई इंटू वी एस करेक्ट तर अपने वेवलेंथ विचार है तो एक काम करते मैं इतने वेवलेंथ तक टाकतो हि गोष इक टाकतो सो एच सी डिवाइड बाय वर्क फंक्शन प्लस ई वी एस इज इक्वल टू वेवलेंथ चेक करा सो ऑप्शन है का एच सी डिवाइड बाय वर्क फंक्शन प्लस ई इन टू वी एस ऑप्शन नंबर ए सीम्पल सम होता नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर पहा वेन अ स्टॉपिंग पोटेन्शियल वॉट इज द स्टॉपिंग पोटेन्शियल when the metal surface with work function is illuminated with a light of energy 3 electron volt incident energy is equal to work function plus kinetic energy manje ev not incident energy ji ahe that is 3 electron volt fine work function jo ahe to ahe 1.2 electron volt plus e into stopping potential ata ha ikade jar ka jail na tar ha 1.8 electron volt banel and that is equal to e into v not e e will get cancel okay सो so, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना सो स्टॉपिंग पोटेंशियल बनते वन पॉइंट एट वोल्ट है ना वन पॉइंट एट वोल्ट डन नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर फाइव हाँ वेन द सर्फेस वन सेंटीमीटर थीक इज इल्युमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैमडा लैमडा वेवलेंथ टाकला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है ओके okay. इक्वेशन लिखो बर मैं जर का समझा तुम्हें लैमडा वेवलेंट टाकला है एच सी डिवाइड बाय लैमडा वर्क फंक्शन तो आना है कहीं तरी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट है द सेम सर्फेस इज इल्युमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ थ्री लैमडा एच सी बाय थ्री लैमडा ओके देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट बाय सिक्स है मैं काड़ा है क्या थ्री शोल्ड वेवलेंथ काड़ा है थ्री शोल्ड वेवलेंथ मीन्स बेसिकली वर्क फंक्शन से रिलेटेड है मैं तुम्हारा हे सम समझा हव कि आप शोधाच वर्क फंक्शन है बट तुम्हें ऑप्शन बगा कि वर्क फंक्शन है को फॉर्मैट में शोधा है लैमडा फॉर्मैट में शोधाच है स्टॉपिंग पोटेन्शियल आला पाजे का इक्वेशन मे नहीं आला पाजे हाँ इतने स्कीम है समझु घ नहीं आला पाजे मे ये अपने इग्नोर कराएं सो सिक्स नहीं करा मल्टीप्लाय सिक्स 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 विल गेट कैंसल करा मैनस यन है मैनस करा हे टू है ना इतना सो एच सी बाय लैमडा माइनस टू एच सी बाय लैमडा इज माइनस एच सी बाय लैमडा दैट इज इक्वल टू फाय माइनस सिक्स फाय इज माइनस फाइव फाय 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 विल गेट कैंसल अगेन सो एच सी डिवाइड बाय लैमडा इज इक्वल टू फाय मे वर्क फंक्शन मे एच सी बाय लैमडा नॉट आतो बरबर इधे का ही मिस्टेक जा अपना एच सी एच सी कैंसल के लैमडा इज इक्वल टू लैमडा नॉट ना तो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू लैमडा ये नहीं का कैलक्युलेशन चेक करा लगते एक मिनट इनिशियल एच सी डिवाइड बाय लैमडा इनिशियल वेवलेंथ इज लैमडा ओके फाइन वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट ओके वेन द सेम सर्फेस इज इल्युमिनेटेड बाय द लाइट वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ थ्री लैमडा एच सी डिवाइड बाय थ्री लैमडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाय ओके प्लस स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज वी नॉट बाय सिक्स नहीं का वी नॉट डिवाइड बाय सिक्स ओके सो अपन सिक्स नहीं मल्टीप्लाय के सिक्स सिक्स एंड देन दिस इज सिक्स करेक्ट है सो टू एच सी बाय लैमडा बनला है तो ओके हाँ इतने फाइव बनने लाय मिस्टेक म बहुत एक मैं इतने फाइव कैंसल के जो कि कैंसल नहीं होत माइनस माइनस कैंसल होता ना मैं चुको फाइव कैंसल के सो एच सी डिवाइड बाय लैमडा इज इक्ल टू फाइव इन टू एच सी डिवाइड बाय लैमडा नॉट बराबर ना सो लैमडा नॉट वैल्यू इज इक्वल टू फाइव लैमडा 
सो आंसर शुड बी फाइव लैमडा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉर अ फोटो सेल वर्क फंक्शन इज फाइव एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी एस इक्वेशन लाइस अपर सर सिंपल एच सी डिवाइड बाय लैमडा एक मिनट एच सी डिवाइड बाय लैमडा इज द इन्सिडेंट एनर्जी इज यू टू वर्क फंक्शन प्लस कैनेटिक एनर्जी कैनेटिक एनर्जी लगन ई इन टू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखो अपने वेवलेंथ ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन विचारता ना वेवलेंथ विचारता है सो एच सी डिवाइड बाय फाइव प्लस ई वी एस इज इक्वल टू वेवलेंथ हाईक डिवाइड होता हाईक जो है ऑप्शन नंबर ए मे एच सी डिवाइड बाय ऑप्शन ए नहीं है सॉरी ऑप्शन बी एच सी डिवाइड बाय फाइव प्लस ई वी एस ओके क्वेश्चन नंबर सेवेन पा लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी टू टाइम्स द थ्रेश फ्रिक्वेंसी ओके फ्रिक्वेंसी इन्सिडेंट फ्रिक्वेंसी टू टाइम्स द थ्रेश फ्रिक्वेंसी सो दिस इज एच इन टू इन्सिडेंट फ्रिक्वेंसी इज यूल टू वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन एच इन टू थ्रेश फ्रिक्वेंसी ओके प्लस कैनेटिक एनर्जी का मनता पा इज इन्सिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल इफ द फ्रिक्वेंसी इज मेड वन थर्ड ओके देन इंटेन्सिटी डबल्ड देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी वॉट है पार फ्रिक्वेंसी तुम्हें डबल के थ्रेश करेक्ट आगन ती फ्रिक्वेंसी वन थर्ड के लिए मन है फ्रिक्वेंसी एक्चुअल मधे एवरी जा थ्रेश फ्रिक्वेंसीपेक्षा कमी है सो अशा केस मधे करंट निगर नहीं ना सो फोटो इल फोटो करंट विल बी जीरो या पर्टिक्युलर केस मे मग तुम्हें इंटेन्सिटी कि करा इंटेन्सिटी मे नंबर ऑफ फोटोन कि फोटोन टाका बट एक फोटोन की एबिलिटी नहीं ना इलेक्ट्रॉन लाइर का करेक्ट कारण की इन्सिडेंट फ्रिक्वेंसी शुड बी ग्रेटर दैन थ्रेश फ्रिक्वेंसी तो तो बाहर निकतो क्वेश्चन नंबर एट पहा रेडिएशन ऑफ एनर्जीज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड टू पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इन्सिडेंट ऑन द मेटल सर्फेस हैविंग वर्क फंक्शन है पा इन्सिडेंट एनर्जी पहा क्या पहला केस मे वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन जीरो पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस राहली एनर्जी कैनेटिक एनर्जी सेकेंड केस मे इन्सिडेंट एनर्जी टू पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज जीरो पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस राहली एनर्जी ही कैनेटिक एनर्जी अल विचार का द रेशो ऑफ मैक्सिम वेलॉसिटी ऑफ इमिडेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज है पा हा इक जाए तो हा जीरो पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू पहला कैनेटिक एनर्जी हा इक जाए तो इक टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दुसरा कैनेटिक एनर्जी सो हाफ एम हाफ एम कैंसल सो हा वन बाय फोर बनते वन बाय फोर इज इक्वल टू वी वन बाय वी टू चा होल स्क्वेर बरबर मजे वी वन डिवाइड बाय वी टू हा हाफ बनला ना यहाँ अर्थ वी टू चा वैल्यू टू वी वन बनला सो नर जी वेलॉसिटी है ना तो ती डबल है पहले वेलॉसिटी का कंपेरिजन में सो वन इज टू टू कि इतने आंसर लिखन टाक टाकू शको तुम्हें वन डिवाइड बाय टू क्वेश्चन नंबर नाइन चलो भा क्वेश्चन नंबर नाइन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैमडा एंड इंटेन्सिटी आय फॉल्स ऑन द फोटो सेंसिटिव सर्फेस If n फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ओके फाइन इज विथ कैनेटिक एनर्जी ई देन कायनेटिक एनर्जी पा क्या आता इक्वेशन लिखो एच सी डिवाइड बाय लैमडा इज द इन्सिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कैनेटिक एनर्जी सो कायनेटिक एनर्जी इज ऐक्चुअली इन्वर्सली प्रोशन टू लैमडा लैमडा कमी मजे हा जात मे कैनेटिक एनर्जी जास्त सो कायनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोशन टू लैमडा है करेक्ट है एन मजे क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोफेशनल टू आय मे इंटेन्सिटी करेक्ट है ना मे जितके जास्त फोटोन्स पड़ना तवड़े जास्त इलेक्ट्रॉन्स बाहर निगर सो ऑप्शन नंबर ए इत पूर्णपने करेक्ट है ठीक है बाकी सर्व ऑप्शन स्ट्रांग है कभी ही एनर्जी इंटेन्सिटी वरती डिपेंड नहीं करते कि ही फोटोन पड़ू दे ओके बाहर पड़ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ही क्लिअरली वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी वरती डिपेंड करते कारण कि एक फोटोन की जी एनर्जी है ना एक फोटोन एक काड़तो बरबर मग भले ही दा फोटोन पड़त अल का फायदा है का नहीं सो जो फोटोन पड़ना है ना तेज एनर्जी कि डिपेंड करते कि लाइक कैनेटिक एनर्जी कि क्वेश्चन नंबर टेन चलो रीड करा क्वेश्चन नंबर टेन When certain metallic surface is illuminated with a monochromatic light of wavelength lambda, stopping potential is three v naught. Okay. Pa. Okay. 
So when certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda, HC by lambda is the incident energy. So incident energy work function plus uh, Rayleigh energy is kinetic energy, but kinetic energy manje half mv square manje e into v naught. Tan is the like stopping potentially 3 v naught. If the same surface is illuminated with the light of wavelength 2 lambda, Epa, wavelength double karnat alela ahe. Okay, so stopping potential kiti ahe ya case madhe v naught ahe. Then the threshold wavelength for this surface is equal to what? Threshold wavelength manje clearly work function she related hai. Work function present asla pahe jhe. Amak thik work function present pahe jhe but ko na ko hai. Option paha. Ithe mala uh, stopping potential this is nahi option madhe. So as arth stopping potential na ko hai. Toh tum ek kaam kara 3 ni multiply kara. And do ghan na minus kara. Cancel. Baro. So hc by lambda, hc by lambda minus 3 by 2 hc by lambda is equal to phi minus 3 phi is equal to minus 2 phi. Done. So atha kai manel ha minus 1 by 2 into hc by lambda vantun that is equal to minus of uh, phi manja work function that is hc by lambda naught. So minus hc minus hc cancel. So lambda naught is equal to 2 lambda. As apla answer vantun. Lambda naught is equal to 2 lambda. Kai problem zarela ahe aata hai thai. And the threshold wavelength for this surface is 2 lambda asla pa jana answer. Ata again calculation madhe kahi problem zarela ahe kama jana hai gotun. Okay. Hc by lambda phi 3 v naught. Okay. If the same surface is illuminated with the light of wavelength 2 lambda. Hc by 2 lambda. Okay. Work function. Stopping potential is found to be V naught, E V naught. So, we three ni multiply ke lela. Okay, fine. And here cancel zala. So, ha two phi one la minus two phi. Okay, and this is minus uh, one by two. Correct. But minus one by two into phi. So, minus S C minus S C cancel. So, lambda naught is equal to two phi. Actually, answer two phi asla paaja. Sorry, two lambda asla paaja. Okay. So, hi, this is a problem. Hai. Option, okay? Next question, hai. question number 11. Otherwise, question number 11. Otherwise, I will have a lot of silly mistakes in the calculation. In the comment section, you will have a lot of Question number 11, pa. 11 sum. When light of wavelength lambda is incident on the photosensitive surface, the stopping potential is V. Okay. Stopping potential is V. When the light of wavelength 3 lambda, okay, Hc divided by, HC divided by 3 lambda is incident, okay, the stopping potential ha V by 6 hota hai mane. E into V naught asana, equation mother. Then the threshold wavelength for the surface is equal to what? Malat the question upon already kill 5 lambda answer hai करूँ दाखो दो पर देखो वैसे अतः ऐसा मत है तुम्हाला threshold wavelength विचार लाना अतः threshold wavelength मंजे work function से related है so work function से value तुम्ही काट ला पाएगे okay but answer मधे पाहते lambda जा format मधे विचार ले so आप लोग ला v न को है so अपने यह equation ला six नहीं multiply करो कितनी नहीं six नहीं so six six will get cancelled so ev यानी ev minus कराल तो zero रहेल अतः इतने जगह का पहल okay so hc by lambda minus 2 hc by lambda is minus hc by lambda and that is equal to phi minus 6 phi is minus 5 phi so minus minus will get cancelled so hc divided by lambda is equal to phi and work function manje hc divided by lambda naught okay so lambda naught value is equal to phi lambda option number a apply the answer 12th sum pahata maximum velocity of photo electron emitted by metal surface is v okay तो क्या है पाह एक मेटल सरफेस है जो चौथी फोटोन पड़ता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो आइंस्टीन सिक्वेशन हवा तो पहले मिलियन टक्स आती कि H H into mu लाइक इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन मतलब बाहर निकलने से लागन रही एनर्जी प्लस रिमेनिंग एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ठीक है तरह � स्टॉपिंग पोटेंशियल का कांसेप्ट मला आता आपण थोडस शॉर्ट मध्ये डिस्कस करू 
आणि त्याच्यानंतर आन्सर करू तसं क्वेश्चन फार सोपं आहे ओके बट स्टॉपिंग पोटेन्शियल मला वाटतं या सममध्ये आपण थोडंसं डिस्कस करूयात आता पहा जो इलेक्ट्रॉन बाहेर निघाला आहे विथ सम वेलॉसिटी त्याला आता समजा थांबवायचं तर आपण काय करतो एक निगेटिव्ह पोटेन्शियल लावतो सो दॅट हा इलेक्ट्रॉन ओके हा निगेटिव्ह प्लेट या इलेक्ट्रॉनला रिपेल करेल आणि इलेक्ट्रॉन कुठे ना कुठे थांबून जाईल पोटेन्शियलचं सीन असं असतो की इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज डिफेंड ॲज अमाऊंट ऑफ वर्क डन पर युनिट चार्ज सो वर्क डन इज डिफेंड ॲज पोटेन्शियल इन टू चार्ज ओके म्हणजे समजा एखादा चार्ज एका पॉइंटवरतून दुसऱ्या पॉइंटवरती मूव्ह होत असेल या दोन पॉइंटमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही आहे सो जो चार्ज इन टू दॅट पोटेन्शियल डिफरन्स हा जो प्रोडक्ट आहे ना करेक्ट हा वर्क डन देतो वर्क डन बाय दॅट प्लेट तो जो पोटेन्शियल आहे ना तो तेवढा वर्क करतो त्या चार्जवरती आणि हा जो वर्क आहे तर तो चार्जची वेलॉसिटी वाढवू पण शकतो किंवा तो कमी पण करू शकतो मी रिपीट करतो आहे एखादा चार्ज क्यू व्हॅल्यूचा चार्ज एका पॉइंटवरतून दुसऱ्या पॉइंटवरती जर का जात असेल ज्याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स इज व्ही ओके तर त्या चार्जवरती जो वर्क होत असतो ना दॅट इज व्ही क्यू किंवा क्यू व्ही चार्ज इन टू पोटेन्शियल डिफरन्स करायचं सरळ सिम्पल मग हा जो वर्क होतोय तो वर्क त्या चार्जला थांबू पण शकतो किंवा चार्जला आणखीन पण स्पीडअप करू शकतो हे डिपेंड करतं की पोटेन्शियल कसं आहे पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आणि चार्ज कसा आहे समजा चार्ज हा इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजे निगेटिव्ह आहे आणि इथे प्लेट पण लाईक निगेटिव्ह लावली तर तो त्याला थांबवेल बरोबर आता मला तुम्ही हे सांगा की इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जर का हाफ एम व्ही स्क्वेअर असेल तर तेवढंच वर्क तुम्ही कराल तर तो थांबवेल ना सो वर्क डन बाय पोटेन्शियल इज वॉट इलेक्ट्रॉनचा चार्ज इन टू पोटेन्शियल लाईक स्टॉपिंग पोटेन्शियल जेवढी कायनेटिक एनर्जी आहे तेवढाच वर्क आपण केला पाहिजे मग तो थांबेल आता या दोघांना इक्वेट करा सो हाफ एम व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू ई इन टू व्ही नॉट ई म्हणजे क्यूच्या जागी ई लिहिलं आहे आणि व्हीच्या जागी व्ही नॉट लिहिलं आहे स्टॉपिंग पोटेन्शियल सो वॉट इज अ व्हॅल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेन्शियल देन हा ई तिकडे जाऊन डिवाइड होतो सो एम व्ही स्क्वेअर डिवाइड बाय टू इन टू ई असं ऑप्शन आपल्याला चेक लाईक फाईन करायचं नाही का मास हवं तर इथे खाली डिवाइड करा सो व्ही स्क्वेअर डिवाइड बाय टू इन टू ई बाय एम व्ही स्क्वेअर डिवाइड बाय टू इन टू ई बाय एम ऑप्शन नंबर डी ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इज इन्क्रीज्ड देन स्टॉपिंग पोटेन्शियल विल बी वॉट हे आत्ताच पाहिलं आपण इन्सिडेंट एनर्जी इज युल टू वर्क फंक्शन प्लस कायनेटिक एनर्जी असते म्हणजे ई व्ही नॉट आता स्टॉपिंग पोटेन्शियल हे पूर्णपणे फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंड करतो इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सीवरती फ्रिक्वेन्सी जास्त म्हणजे फोटॉनची एनर्जी जास्त म्हणजे बाहेर पडलेल्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी पण जास्त आणि मग त्याला थांबवणे थोडंसं अवघड बनतं म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण जास्त याचा इंटेन्सिटीशी काहीही रिलेशन नाही आहे इंटेन्सिटी म्हणजे नंबर ऑफ फोटॉन्स जेवढे जास्त फोटॉन्स टाकाल तेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील ओके बट ते इलेक्ट्रॉन्स एनर्जेटिक असतील असं म्हणत नाही आहे मी एनर्जेटिक हे फ्रिक्वेन्सीमुळे असतात जेवढी फ्रिक्वेन्सी जास्त तेवढी त्या एका फोटॉनची एनर्जी जास्त म्हणजे बाहेर पडलेल्या इलेक्ट्रॉनची पण एनर्जी जास्त आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल जास्त सो स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज क्लिअरली इंडिपेंडंट ऑफ इंटेन्सिटी ओके सो रिमेन्स अनचेंज्ड असं आपण आन्सर लिहिणार आहे इथे ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हे बघा फ्रिक्वेन्सी डबल केला देन मॅक्सिमम कॅनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी वॉट एच इन टू फ्रिक्वेन्सी इज युल टू वर्क फंक्शन प्लस कॅनेटिक एनर्जी ठीक आहे आता मी काय करतो का लेटेस्ट से फॉर एक्झाम्पल इन्सिडंट एनर्जी बी टेन जूल वर्क फंक्शन टू आहे आणि कायनेटिक एनर्जी एट आहे तुम्ही मला सांगा फ्रिक्वेन्सी जर का तुम्ही डबल केला तर इन्सिडंट एनर्जी डबल होणार की नाही म्हणजे ट्वेंटी झाली की नाही वर्क फंक्शन चेंज होणार आहे का नाही मग सांगा बरं कायनेटिक एनर्जी किती झाली पाहिजे आता एटीन झाली पाहिजे कारण की टू प्लस एटीन इज ट्वेंटी सो इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी डबल केल्यामुळे इन्सिडंट एनर्जी डबल होत आहे बट कायनेटिक एनर्जी ही डबलपेक्षाही जास्त झाली आहे ओके इन्क्रीजेस इन्क्रीजेस स्लाइटली मोर दॅन डबल म्हणजे डबलपेक्षाही जास्त डबलपेक्षाही कितीनी जास्त माहिती का डबलपेक्षा वर्क फंक्शननी जास्त असं असतं ते ओके नेक्स्ट सांग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी फॉर मेटल इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दिलं आहे ओके लाईट ऑफ वेवलेंथ ओके ऑन मेटल सर्फेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओके बर हा जो वेवलेंथ दिला आहे 
आता या वेवलेंथला असोसिएटेड फ्रिक्वेन्सी काढू आपण आपल्याला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी म्हणजे सी डिवाइड बाय वेवलेंथ सो फ्रिक्वेन्सी जो टू सी इज थ्री इंटू टेन टू द पॉवर एट डिवाइड बाय वेवलेंथ इज सिक्स थाउजंड ॲम स्ट्रॉंग युनिट मीन्स टेन्स टेन टू द पॉवर मायनस टेन हे तीन झिरो कॅन्सल इथे टेन टू द पॉवर मायनस सेवन होतो हा वरती जाऊन फिफ्टीन होतो करेक्ट सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू झिरो पॉईंट फायू इंटू टेन टू द पॉवर फिफ्टीन हवं तर हा याला आपण फायू इंटू टेन टू द पॉवर फोर्टीन लिहू शकतो सो दिस इज इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी बट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी फिफ्टीन इंटू टेन टू द पॉवर फोर्टीन आहे म्हणजे जास्त इन्सिडंटपेक्षाही कसं काय निघणार ना मग इलेक्ट्रॉन बरोबर सो फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इमिटेड हा आपला आन्सर असणार आहे बिकॉज इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी इज लेसर दॅन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्पेक्षाही कसा येतो कमी आहे क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन वेन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन्क्रीजेस ओके पा इन्सिडंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कॅनेटिक एनर्जी वेन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इन्क्रीजेस दॅन मॅक्सिमम कॅनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज हे पा वर्क फंक्शन जर का तुम्ही वाढवला ना तर याला कमी व्हायला लागतं ना कन्सिडरिंग इन्सिडंट एनर्जी इज कॉन्स्टंट दोघांचं ॲडिशन हा फिक्स आहे तर का हा वाढवला तर ऑटोमॅटिकली कॅनेटिक एनर्जीला कमी व्हायला लागतं करेक्ट सो वेन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन्क्रीजेस वर्क फंक्शन इन्क्रीजेस मॅक्सिमम कॅनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इट विल डिक्रीज 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 ओके सेवन्टीन पहा आता युझिंग युझिंग आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ग्राफ बिटवीन कॅनेटिक एनर्जी कॅनेटिक एनर्जी ओके and uh, frequency of incident radiation is plotted konta graph correct hai mane ek kaam karu ya apan apan na equation liye ya pehle incident energy is equal to work function plus kinetic energy clear so me the asal liye sakto kinetic energy is equal to incident energy minus of work function okay ata ela as read karaycha pa tumhi think kara doghan madhe ja doghan madhe graph draw karta hai त्याच्यामध्ये एकाला एक्स आणि एकाला वाय बोलायला लागतं आपल्याला ठीक आहे पा नॉर्मली ग्राफ असतो काय ग्राफ हा क्लिअरली एक्स आणि वाय मधला रिलेशन असतो जो की आपण ग्राफिकली प्लॉट करतो एक्स चेंज झाला तर वाय चेंज होतो सो एक्स इज अ डिपेंड इंडिपेंडंट अँड वाय इज द डिपेंडंट व्हेरिएबल इथे फ्रिक्वेन्सी इज अ इंडिपेंडंट फ्रिक्वेन्सी कसाही चेंज होऊ शकतो फ्रिक्वेन्सी चेंज झाला तर कायनेटिक एनर्जी पण बदलते नाही का सो कायनेटिक एनर्जी इज अ डिपेंडंट अँड फ्रिक्वेन्सी इज इंडिपेंडंट सो याला तुम्ही वाय म्हणा ओके आणि याला तुम्ही एक्स म्हणा सो असा आपला ॲक्च्युली इक्वेशन आहे आता हा इक्वेशन तर स्ट्रेट लाईनच आहे वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाईनचा इक्वेशन सो ग्राफ हा स्ट्रेट लाईन असला पाहिजे सो ॲज फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस कायनेटिक एनर्जी पण इन्क्रीज झाला पाहिजे बरोबर बट बट वेन फ्रिक हे पा वर्क फंक्शनला मी एच म्यू नॉट लिहू शकतो बट वेन फ्रिक्वेन्सी इज फाय नॉट सॉरी म्यू नॉट त्या केसमध्ये कायनेटिक एनर्जी झिरो होती म्हणजे पहा इथे जेव्हा फ्रिक्वेन्सी हा म्यू नॉट आहे ना तेव्हा कायनेटिक एनर्जी स्टील कायनेटिक एनर्जी स्टील झिरोज होती कायनेटिक एनर्जी तर आत्ता सुरू झाला वाढायला म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा ना स्टार्टिंगमध्ये फ्रिक्वेन्सी कमी आहे फ्रिक्वेन्सी कमी असेल तर इलेक्ट्रॉन बाहेर निघणारच नाही ना फ्रिक्वेन्सी पहा वाढवली फ्रिक्वेन्सी भलेही तुमची आहे भले त्या फोटोनला एनर्जी आहे बट इलेक्ट्रॉन बाहेरच काढू नाही शकत तो मग त्याला स्टॉप करण्याची काय गरज नॉ वेन फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आता तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहेर निघतो आहे बट त्याला थांबवण्याची गरज नाही जस्ट बाहेर निघालेल्याला थांबवण्याची काही गरज नाही आहे आता इथून पुढे जर का तुम्ही फ्रिक्वेन्सी वाढवली इथून पुढे फ्रिक्वेन्सी वाढवली ओके तर तुमचं एनर्जी पण वाढतो कॅनेटिक एनर्जी सो ग्राफ तुमचा असा बनतो क्लिअर आहे सर्वांना ठीक आहे सो ऑप्शन नंबर ए हा आपला करेक्ट चॉईस असणार आहे लाईक ग्राफ ए म्हणजे ऑप्शन नंबर बी हा आपला आन्सर असणार आहे ओके सी क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन रीड कराल अ मेटल सर्फेस हॅव्हिंग वर्क फंक्शन ओके डब्ल्यू नॉट इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी ई आर इन्सिडंट ऑन इट ई एनर्जी इन्सिडंट वर्क फंक्शन इज डब्ल्यू नॉट प्लस असेल काहीतरी कायनेटिक एनर्जी म्हणलं ओके पुढे काय म्हणतात इलेक्ट्रॉन एंटर्स ओके कायनेटिक एनर्जीला मी हाफ एम वीस कर लिहितो इथं आता होतं काय पा की इलेक्ट्रॉन एंटर्स युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड ओके इन परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मूव्ज इन अ सर्क्युलर पाथ 
आता बहा काय कॉन्सेप्ट आहे हा क्वेश्चन बावीस मध्ये पण रिपीट झालेला करतो आता जो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडलेला आहे ना आपला तो इलेक्ट्रॉन असा एका मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जातो आता ही मॅग्नेटिक फील्ड कशी आहे माहिती का इनसाईड दी प्लेन ऑफ पेपर म्हणजे आतमध्ये ओके आणि तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की इलेक्ट्रॉनला जर का वेलॉसिटी असेल बेसिकली दिस इज चार्ज मुव्हिंग इन अ मॅग्नेटिक फील्ड चार्ज जर का मॅग्नेटिक फील्डमध्ये मूव्ह होत असेल तर त्याच्यावरती फोर्स ऍक्ट होत असतो ओके सो फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ चार्ज मुव्हिंग इन अ मॅग्नेटिक फील्ड इज गिव्हन बाय क्यू व्ही क्रॉस बी म्हणजे क्यू व्ही बी साईन थिटा थिटा तर नाईन्टी आहे कारण की वेलॉसिटी अशी आहे आणि फील्ड आतमध्ये सो अँगल बिटवीन दम इज नाईन्टी अँड साईन नाईन्टी इज वन ओके सो जो फोर्स ऍक्ट होतो ना या लाईक इलेक्ट्रॉनवरती जो इलेक्ट्रॉन मूव्ह होतो त्याच्यावरती जो फोर्स ऍक्ट होतो दॅट इज क्यू व्ही बी आणि हा फोर्स परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये असतो वेलॉसिटीला याच्यासाठी अगेन राईट हँड रूल आहे राईट हँड रूल कसा वापरायचं सांगतो मी तुम्हाला आपले जे चार फिंगर्स असतात ना हे चार फिंगर्स या डायरेक्शनमध्ये करायचं वेलॉसिटीचे कारण की क्यू व्ही क्रॉस बी आहे ना पहिल्या वेक्टरच्या डायरेक्शनमध्ये फोर फिंगर्स आणि आपला जो हात आहे ना एका तो असा ॲडजस्ट करायचा की आपल्या हातातून असं लाईक एक्झॅक्टली मिडलमधून ओके सेकंड वेक्टर निघाला पाहिजे बी वेक्टर निघाला पाहिजे दॅन थम विल इंडिकेट असा हात ठेवून पहा बरं तुम्ही चार फिंगर्स ओके वेलॉसिटीच्या डायरेक्शनमध्ये करेक्ट आणि त्याच्यानंतर मॅग्नेटिक फील्ड ही तुमच्या हातातून अशी बाहेर निघाली पाहिजे मग तुमचं थम याच डायरेक्शनमध्ये असेल ना सो फोर्स असा ॲक्ट होतो वेलॉसिटीच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये आणि तुम्हाला ही माहिती आहे की सर्क्युलर मोशनमध्ये वेलॉसिटीच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमधला जो फोर्स आहे सेंट्रिपिकल फोर्स तो त्याला गोल फिरवतो सो सिमिलरली हा याला गोल फिरवतो म्हणजे इलेक्ट्रॉन आला जरी असा असेल ना तरी तो आतमध्ये आता सर्क्युलर मोशन सुरू करणार ओके सो दॅट सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज एम व्ही स्क्वेअर बाय आर सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हायडेड बाय क्यू व्ही बी हे तुम्हाला समजलं पाहिजे आता एम व्ही डिवाइड बाय क्यू बी इज इक्वल टू रेडियस आहे आणि विचारतात ते आपल्याला रेडियस दॅन आर इज इक्वल टू कोणता रेडियसचं सर्कल करतो तर एवढ्या रेडियसचं सर्कल करतो आता याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त वेलॉसिटी हे अननोन आहे जे की आपल्याला शोधायचं आहे सी इन्सिडंट एनर्जी मायनस ऑफ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हाफ एम व्ही स्क्वेअर टू तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय टू इन टू ई मायनस डब्ल्यू नॉट ओके डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर म्हणजे वीचं व्हॅल्यू असा बनला आहे जो व्हॅल्यू आपण इथे टाकणार आहोत ठीक आहे तर काय म्हणतो पहा आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एम इन टू पहा वीच्या जागी तो टाकून देतोय मी टू इंटू ई मायनस डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाय एम ओके डिवाइड बाय क्यू बी आता हा जो एम आहे त्याला मी अंडर रूट एम अंडर रूट एम लिहू शकतो मग एक अंडर रूट एम याच्यासोबत कॅन्सल सो हा आपला आन्सर आहे अंडर रूटमध्ये टू एम ई मायनस ई नॉट सी टू एम ई मायनस ई नॉट डिवाइड बाय ई बी क्यू बी किंवा ई बी डिनॉमिनेटरमध्ये ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाईन्टीन पा क्वेश्चन नंबर नाईन्टीन वेन लाईट ऑफ वेवलेंथ लॅम्डा इज इन्सिडंट ऑन फोटोसेन्सिटिव्ह सर्फेस ओके फोटॉन्स ऑफ पॉवर पी आर इमिटेड ओके पॉवर पी आहे काय द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन टाईम टी इज इक्वल टू वॉट हे बार एका फोटॉन्सचा जो एनर्जी आहे ना दॅट इज एच एच सी डिवाइड बाय लॅम्डा हे एका फोटॉनचा एनर्जी समजा जर का एन फोटॉन इमिट होत असतील तर एन फोटॉनचा एनर्जी केवढा असणार आहे एवढा असणार आहे सो एनर्जी डिवाइड बाय टाईम इज नथिंग बट पॉवर सो आपल्याला जर का हे विचारत असतील ते की नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन टी सेकंड्स म्हणजे नंबर ऑफ फोटॉन्स किती इमिट होत आहेत ओके असं जर का आपल्याला क्वेश्चन विचारत असतील ते ओके तर लाईक हे सर्व तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय पी इन टू लॅम्डा इन टू टी डिवाइड बाय एच सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन टी टाईम सो पी लॅम्डा टी पी लॅम्डा टी डिवाइड बाय एच सी समजला क्वेश्चन मी रिपीट सांगू पहा एका फोटॉनचा एनर्जी इज ई दॅट इज इक्वल टू एच सी बाय लॅम्डा समजा टी टाईममध्ये ओके एन फोटॉन इमिट होतात एका फोटॉनचा एनर्जी इन टू एन म्हणजे एन फोटॉनचा एनर्जी एनर्जी डिवाइड बाय टाईम इज पॉवर तिथे पॉवर लिहिलं पाहिजे ॲक्च्युली आपण आता सो एनचा व्हॅल्यू काढा ना पी इन टू लॅम्डा इन टू टी डिवाइड बाय एच सी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ फोटॉन्स तर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी
uh, out of the following graphs, which graph shows the correct variation of maximum kinetic energy of uh, photo electron with intensity? Intensity cha ani energy cha kai relation hai? Kai is nahi hai? Kai is tapa incident frequency, incident energy is equal to work function plus uh, kinetic energy. Correct? Incident frequency vaad hali na tumi, tar velocity vaad te. Bahir padle le electron chi, velocity vaad te, simple. But if intensity is not going to frequency is not kinetic energy is not Intensity is the number of photons. If you want to take the number of photons, the electron is going to go out. One electron is going to go out. If you want to take the photon, the energy is going to go out. kinetic energy. Correct. So, if you want to take the energy of the photon, the frequency is going to depend on the frequency. The frequency is going to go incident energy, is going to go kinetic energy. Okay. So, intensity is independent. Hai. So, intensity is going to go एनर्जी तेवड़ी चरान आर है समझ दाना इंटेंसिटी किती ही वाडवा एनर्जी जी आहे ना इलेक्ट्रॉन ची तेवड़ी चरान आर है कही बदलना नहीं है सो ऑप्शन नंबर सी हाफ लांस रसल लाइक सी वाला ग्राफ करेक्ट है सी वाला ग्राफ है ऑप्शन नंबर बी मधे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन र uh, when photosensitive surface is irradiated by light of wavelength lambda 1 and lambda 2, then the kinetic energies are E1 and E2 respectively. Then the work function is equal to what? Hey, pare, do equation li hai mi. A pahila energy, incident energy is equal to work function plus kinetic energy which is equal to E1. Okay. Second case, madhe, Hc by lambda 2 is equal to work function plus kinetic energy is E2. Kai vicharna tali la apla la la work function vicharna tali la manje phi vicharna tali la. But ya poor no options madhe kuthehi tu mala h into c this nar nahi. Okay manje he cancel zale paise he tu mala samazla paise. Me lambda 2 ni divide karta. Kiti ni lambda 2 ni. Ani me the lambda 1 ni divide karin. Lambda 1 ni. Mo he doke cancel karal na tu me. Minus karal samza me the. Correct. Tere he doke cancel hotil kina. So 0 is equal to what? Phi by lambda 2 minus phi by lambda 1 plus E1 by lambda 2 minus E2 by lambda 1. Clear? At the Zato sum the ticket. Ticket again to to E2 by lambda 1 minus E1 by lambda 2 1 nar. And it is a hai ha. The malat the vartun mala phi common karal lagel. Okay. And he cross multiplication kela samza the lambda 1 minus lambda 2 divided by lambda 1 lambda 2 asar hai. It happened cross multiplication e2 lambda 2 minus e1 lambda 1 divided by lambda 1 lambda 2 zo hai lambda 1 lambda 2 is equal to phi into lambda 1 minus lambda 2 divided by lambda 1 lambda 2. He cancel hota na rik. So ha ikade zon kai hona divide hona simple. So, so lambda 2 minus so e2 lambda 2 minus e1 lambda 1. And whole divide by lambda lambda 1 minus lambda 2 ticket is on divide on hai. Correct. So half la answer is nara. But it is a problem. It is lambda 1 minus lambda 2 zopla hava hota division by toni lambda 2 minus lambda 1. So option number C check kara to correct. Hai. Correct. Option number C. Pa, ya side modun misarka minus sign common card la. तर e1 lambda 1 minus e2 lambda 2 होईल ना आणि तो माइनस साइन जर का मी इकडे दिला इकडे तर इथे lambda 2 minus lambda 1 होईल ना हा इकडे जाऊन डिवाइड होईल तर हा मॅच होईल तुम्हाला ऑप्शन नंबर सी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 लाइट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी टू टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल 22 रीड करा रे Light of incident frequency two times the threshold frequency is incident on the photosensitive material. If the incident frequency is made one third, at the frequency one third kili mana. Manje zero point six six into threshold frequency zali. Manje threshold frequency pe kisapan gami frequency takli apan. Manje bahiras nae pan narna to. Muk bhale tumi intensity double kara triple kara electric current jo hai photoelectric current to to zero sa nara shoti. Okay. Question number twenty three. Energy of incident photon on the metal surface is 3W. Yoda energy takla. 
वर्क फंक्शन प्लस कैनेटिक एनर्जी मे यूटिलाइज जा ओके देन फाइव डब्ल्यू ओके एंड देन फाइव डब्ल्यू ओके वे डब्ल्यू इज अ वर्क फंक्शन ठीक है वर्क फंक्शन है डब्ल्यू एम आना पेला केस इन्सिडेंट एनर्जी जर का फाइव डब्ल्यू आल तो कैनेटिक एनर्जी कहीं तरी वेग है ठीक है सो पेला केस मे कैनेटिक एनर्जी इज टू डब्ल्यू एंड सेकेंड केस मे कैनेटिक एनर्जी इज ऐक्चुअली फोर डब्ल्यू ओके द रेशो ऑफ वेलॉसिटी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज हे बा पहला केस मदली कैनेटिक एनर्जी मे हाफ एम वी वन स्क्वेर इज टू डब्ल्यू सेकेंड केस मे हाफ एम वी टू स्क्वेर इज फोर डब्ल्यू करा डिवाइड दोगा का बनेल मग तो हाफ एम हाफ एम कैंसल सो वी वन बाय वी टू चा होल स्क्वेर इज इक्वल टू टू डब्ल्यू डिवाइड बाय फोर डब्ल्यू 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 कैंसल सो वी वन बाय वी टू इज इक्वल टू ओके वन डिवाइड बाय रूट टू ठीक है वन डिवाइड बाय रूट टू दैट इज ऑप्शन नंबर ए अपना इतना आंसर बनता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर रिपीट जाए ओके ऑलरेडी सहावा सतवा क्वेश्चन बहुत कसा होता अपने कें स्टील थोड़ा सा फास्ट मधे अपन कर बैक्सिम वेलॉसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय मेटल सर्फेस इज वी मैक्सिम मैक्सिम वेलॉसिटी इज वी मन नहीं का इन्सिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कैनेटिक एनर्जी करेक्ट पुम्स महतीस तो अपन है एक्सप्लेन के आत्ता ही कि जो कैनेटिक एनर्जी है तेल जर का थाम तो वर्क करा लगता तो वर्क करते स्टॉपिंग पोटेन्शियल एंड दैट वर्क इज गिवन बाय ए वी नॉट सो जेवड़ी कैनेटिक एनर्जी है ना तवड़ा वर्क के तो थाम सो हे दोगे इक्वेट करा तुम्हें हाफ एम वी स्क्वेर हाफ एम वी स्क्वेर शूड बी गुल टू ई इन टू वी नॉट आता ई तिक जाऊन डिवाइड जा सो स्टॉपिंग पोटेन्शियल वैल्यू आला ना अपना वन बाय टूला वन बाय टू वी स्क्वेरला वी स्क्वेर ई बाय एम एम हव तो खाली एम टाका मैच होल तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर बी मैच होता है का पावर वी स्क्वेर बाय टू इंटू ई बाय एम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वेन फोटोन एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर ओके एयरम ग्लास मधे जो है मीडियम चेंज करते आज अपने एक गोष महती है कि एखाद लाइट मीडियम चेंज करते ओके एयरम समझा ग्लास मधे जो तो ना फ्रिक्वेन्सी नसते बदलत बाकी सग्या गोषी चेंज होता वेलॉसिटी चेंज होते वेवलेन चेंज होते बट फ्रिक्वेन्सी हा चेंज नहीं हो अपने महत्ति है फोटोन के केस मधे एनर्जी ऑफ फोटोन मे एच इंटू फ्रिक्वेन्सी वेर एच इज अ प्लैंक्स कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट है फ्रिक्वेन्सी पॉन्स्टंट रहा एनर्जी पॉन्स्टंट रहते एनर्जी पदलत नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स लाइट ऑफ वेवलेंथ लैमडा इन्सिडेंट ऑन सर्फेस ऑफ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन फाइव एच सी वाय लैमडा इज इन्सिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन इज फाइव एमिट्स द इलेक्ट्रॉन ओके द मैक्सिम वेलॉसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वॉट हे पार है इन्सिडेंट एनर्जी है वर्क फंक्शन प्लस कायनेटिक एनर्जी मन यूटिलाइज के लिए जता है सो एच सी बाय लैमडा मैनस ऑफ फाय इज इक्वल टू हाफ एम व्ही स्क्वेर अपने वेलॉसिटीच वैल्यू शोधा है बरबर सो एच सी मैनस 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 फाय इंटू लैमडा फाय इंटू लैमडा डिवाइड बाय लैमडा ओके हा टू तिक जाऊन मल्टीप्लाय होता मास खाली डिवाइड होतो इज इक्वल टू वी स्क्वेर है बट वी चा वैल्यू बोलो तो इतना अंडर रूट कराए सीम्पल आता अस ऑप्शन चेक करा बर टू एच सी टू 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 एच सी टू इंटू एच सी ओके एक मिनिट अस ऑप्शन मिलते का बाय टू इंटू एच सी माइनस फाय डिवाइड बाय एम लैमडा एम लैमडा है एच सी है फाय फाय इंटू लैमडा हवा है ना अपने लिए था फाय इंटू लैमडा हवा है है ना ऑप्शन नंबर बी मिला अपने लिए था ओके टू बाय एम इंटू लैमडा एच सी माइनस फाय लैमडा ओके नी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेन ग्राफ ऑफ कैनेटिक एनर्जी अगेन्स्ट फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इज शोन इन फिगर ओके द स्लोप ऑफ ग्राफ ओके 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 इज इक्वल टू वॉट हे पा अपने ग्राफ का फ्रिक्वेन्सी और कैनेटिक एनर्जी मे नहीं का पहले तुम्हें इक्वेशन लिखा पाजे एच इंटू फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू इन्सिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कैनेटिक एनर्जी 
डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट कौन पहा फ्रिक्वेन्सी इंडिपेंडेंट है फ्रिक्वेन्सी लाइक कशावरती डिपेंड नहीं करना पण फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर कायनेटिक एनर्जी पण वाढणार सो कायनेटिक एनर्जी इज अ डिपेंडंट अँड फ्रिक्वेन्सी इज अ इंडिपेंडंट सो मी इथे असं लिहितो आहे कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच मी मायनस ऑफ फाय आता जो डिपेंडंट असतो त्याला आपण वाय बोलतो किंवा पहा ना तुम्ही कायनेटिक एनर्जी वाय एक्सिसवरती जो इंडिपेंडंट असतो त्याला आपण एक्स बोलतो सो असा हा इक्वेशन बनलेला आहे हा स्ट्रेट लाईन आहे ॲक्च्युली याला कसं रीड करतो आपण वाय इज इल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप हा एच आहे सिम्पल स्लोप किती एच आणि जो वाय इंटरसेप्ट आहे ना तो मायनस फाय आणि पहा ना इथे दिसतं तुम्हाला हे वाय इंटरसेप्ट जो आहे हा फाय दिला आहे त्यांनी द स्लोप ऑफ अ ग्राफ अँड इंटरसेप्ट ऑन एक्स ॲक्सिस इज रिस्पेक्टिव्हली वॉट स्लोप तर प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे आता एक्स इंटरसेप्ट जर का शोधायचा असेल तर वायच्या जागी झिरो टाकायला लागतो आपल्याला वाय झिरो म्हणजे हे असंच ना कायनेटिक एनर्जीला झिरो टाका सो एच मी यू इज इक्वल टू फाय बनतो सो एच मी यू इज इक्वल टू फाय म्हणजे वर्क फंक्शन जो की एच मी यू नॉट असतो एच एच विल गेट कॅन्सल सो फ्रिक्वेन्सी इज टू मी यू नॉट बनलाय तो फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच एक्स आहे ना आपला सो धिस इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी एक्स ॲक्सिसचा इंटरसेप्ट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी वाय ॲक्सिसचा इंटरसेप्ट इज लाईक फाय आणि स्लोप जो आहे तो आहे एच ठीक आहे स्लोप इज प्लँक्स कॉन्स्टंट आणि थ्रेशोल फ्रिक्वेन्सी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पाल वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेन्शियल फॉर मेटल्स ए बी सी डी विथ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इज शोन इन फिगर हे पा नॉर्मली काय होतं तर कोणता तरी एक ग्राफ पकडू आपण हा वाला मी पकडा की एक्स ॲक्सिसला फ्रिक्वेन्सी आहे आणि वाय ॲक्सिसला स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे आता ज्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी फार कमी आहे तर हावाला फ्रिक्वेन्सी या पर्टिक्युलर सी मेटलच्या केसमध्ये इलेक्ट्रॉनला बाहेरच नाही काढतं तर त्याला स्टॉप करण्याची काही गरजच नाही आहे बरोबर म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल झिरो असेल इथेपर्यंत आता हा असा फ्रिक्वेन्सी आहे की त्या फ्रिक्वेन्सीला इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहेर निघाला आहे सीच्या केसमध्ये बोलतो बरं मी मग त्याला स्टॉप करण्याची गरज नाही कारण की जस्ट बाहेर आलेल्याला स्टॉप करण्याची गरज नाही आहे आता इथून पुढे जर का फ्रिक्वेन्सी वाढवली ओके तर तो बाहेर निघेल विथ सम कायनेटिक एनर्जी आणि मग त्याला स्टॉप करण्यासाठी एफर्ट लावायला लागतील सो आता इथून पुढे स्टॉपिंग पोटेन्शियल सीच्या केसमध्ये वाढायला लागेल बरोबर सेम बीच्या केसमध्ये एच्या केसमध्ये डीच्या केसमध्ये पण ए हा असा एलिमेंट आहे ना की जो ज्याची थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी फार कमी आहे मग फ्रिक्वेन्सी थोडी काय वाढली लगेच इलेक्ट्रॉन बाहेर निघायला सुरू झालं आणि त्याच्यानंतर जर का फ्रिक्वेन्सी वाढवली आपण तर कायनेटिक एनर्जी कंटिन्युअसली वाढत जाणार सो ए हा असा मेटल आहे ज्याची कायनेटिक एनर्जी खूप जास्त असणार आहे फॉर पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी समजा काहीतरी फ्रिक्वेन्सी तुम्ही सेट केली आता या फ्रिक्वेन्सीसाठी बरोबर कोणाचा इलेक्ट्रॉन सर्वात जास्त एनर्जेटिक असेल तुम्ही विचार करा बरोबर या फ्रिक्वेन्सीसाठी आता आपण काय करूया वाय ॲक्सिसवरती असं ट्रॅव्हल करूया फॉर धिस पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी ओके डीच्या केसमध्ये स्टॉपिंग पोटेन्शियलची व्हॅल्यू एवढी आहे सीच्या केसमध्ये स्टॉपिंग पोटेन्शियलची व्हॅल्यू एवढी आहे हे बीच्या केसमधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल आणि हा एच्या केसमधला स्टॉपिंग पोटेन्शियल जो सर्वात जास्त आहे आणि हे साहजिक आहे ना की लाईक ए लवकर बाहेर निघत असेल कमी फ्रिक्वेन्सीला बाहेर निघत असेल बरोबर तर वर्क फंक्शन कमी आहे त्याचा याचा अर्थ मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी ओके मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी ही कायनेटिक एनर्जीमध्येच कन्वर्ट होणार आहे कारण की त्याचा वर्क फंक्शन कमी आहे एनर्जी प्रोव्हायडेड सर्वांच्या केसमध्ये सेम आहे मग ज्याचा वर्क फंक्शन कमी त्याचा कायनेटिक एनर्जी जास्त म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल जास्त सो विचारण्यात काय आलेलं पहा फॉर मेटल स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज हायर कोणत्या केसमध्ये स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज हायर एच्या केसमध्ये ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाईन पहा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम टू मेटल सर्फेस आर फोर हंड्रेड अँड एट हंड्रेड नॅनोमीटर ओके वर्क फंक्शनचा रेशो शोधायचा आपल्याला वर्क फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय होल्ड करा एक मिनिट एक मिनिट हां वर्क फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय वर्क फंक्शन ऑफ वॉट बी वर्क फंक्शनचा फॉर्म्युला काय असतो एच सी डिवाइड बाय लॅमडा नॉट डिवाइड बाय एच सी डिवाइड बाय लॅमडा नॉट एच सी एच सी कॅन्सल तर बीचा वर्क फंक्शन सॉरी बीसाठी जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे ती सर्वात वरती जाणार आहे जी की एट हंड्रेड 
आणि एसाठीचा जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे तो खालती राहणार आहे जो की फोर हंड्रेड आहे सो आन्सर शुड बी टू इज टू वन ओके टू इज टू वन दॅट इज टू पुढे क्वेश्चन नंबर थर्टी इफ मॅक्सिमम कॅनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन ओके इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन इक्वेशन लिहितोय मी एच इंटू फ्रिक्वेन्सी ओके एच सी बाय लॅमडा इज द इन्सिडंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कॅनेटिक एनर्जी आता याच्यामध्ये जे काही व्हॅल्यूज गिवन आहेत ना ते आपण लिहूया इथं मॅक्सिमम कॅनेटिक एनर्जी दिलेली आहे ओके सो इथे लिहितोय मी थ्री पॉईंट टू इंटू टेन टू द पॉवर मायनस नाईन्टीन वर्क फंक्शन दिला का पहा बरं वर्क फंक्शन दिला अगेन सिक्स पॉईंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू द पॉवर मायनस नाईन्टीन इज द वर्क फंक्शन करेक्ट तर आता आपल्याला शोधायचं असेल स्टॉपिंग पोटेन्शियल अँड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हे आपल्याला शोधायचं आहे तुम्ही मला सांगा वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन हा सिक्स पॉईंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू द पॉवर मायनस नाईन्टीन जो आहे वर्क फंक्शनचा फॉर्म्युलाच एच सी डिवाइड बाय लॅमडा नॉट असतो करेक्ट वर्क फंक्शन म्हणजे बाहेर काढण्यासाठी लागणारी एनर्जी लॅमडा नॉट हा असा वेवलेंथ आहे जो जस्ट बाहेर काढतो आणि लॅमडा नॉटवाल्या फोटॉनची एनर्जी ही एच सी बाय लॅमडा नॉट असते सो वर्क फंक्शन शुड बी इक्वल टू एच सी बाय लॅमडा नॉट मग आता हा जर का इकडे येऊन डिवाइड होईल तर सांगा बरं लॅमडा नॉटचं व्हॅल्यू काय बनलं एच इज सिक्स पॉईंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू द पॉवर मायनस थर्टी फोर इंटू थ्री इंटू टेन टू द पॉवर एट आणि हा इथे डिवाइड झाला आणि लॅमडा नॉट तिकडे गेला सो सिक्स पॉईंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू द पॉवर मायनस नाईन्टीन ओके सिक्स पॉईंट सिक्स थ्री डायरेक्टली कॅन्सल बरोबर आता हा जो काही आहे ना किती बनतो पहा हा टेन रेस टू मायनस थर्टी फोर इंटू टेन रेस टू एट हा टेन रेस टू ट्वेंटी सिक्स बनतो मायनस ट्वेंटी सिक्स हा मायनस नाईन्टीन वरती जाऊन प्लस नाईन्टीन होतो खरा ओके टेन टू द पॉवर प्लस नाईन्टीन होतो बट हा मायनस सेवन बनतो तरी पण सो थ्री इंटू टेन टू द पॉवर मायनस सेवन म्हणजे थ्री थाउजंड आय एम स्ट्रॉंग युनिट थ्री इंटू टेन टू द पॉवर मायनस सेवन याचा अर्थ थ्री थाउजंड इंटू टेन टू द पॉवर मायनस टेन बरोबर याचा अर्थ थ्री थाउजंड आय एम स्ट्रॉंग युनिट आहे का ऑप्शन नंबर डीमध्ये पहा थ्री थाउजंड आय एम स्ट्रॉंग युनिट स्टॉपिंग पोटेन्शियल विचारतात इवन स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण काढू शकता तुम्ही कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए इंटू व्ही नॉट आता कायनेटिक एनर्जी त्यांनी दिली आहे थ्री पॉईंट टू इंटू टेन टू द पॉवर मायनस नाईन्टीन इज इक्वल टू ई म्हणजे वन पॉईंट सिक्स इंटू टेन टू द पॉवर मायनस नाईन्टीन इंटू स्टॉपिंग पोटेन्शियल मायनस नाईन्टीन मायनस नाईन्टीन कॅन्सल सिक्स पॉईंट वन सॉरी वन पॉईंट सिक्स टू झा थ्री पॉईंट टू सो स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज टू वोल्ट ऑप्शन नंबर डी आपला इथे आन्सर बनेल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेन्शियल अगेन्स्ट फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन इज प्लॉटेड फॉर टू डिफरंट मेटल्स पी अँड क्यू हे पहा परत कसं वर्क करतं पहा ग्राफ इकडे फ्रिक्वेन्सी आहे इकडे फ्रिक्वेन्सी आहे आणि इकडे स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे ज्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी झिरो होती म्हणजे लाईटच नाही पडत आहे सो इलेक्ट्रॉन बाहेर निघणार नाही सो त्याला स्टॉप करण्याची गरज नाही पडणार आहे फ्रिक्वेन्सी थोडीशी वाढवली पण तो फ्रिक्वेन्सी इनफ नाही आहे इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढण्यासाठी सो स्टॉप करण्याची काही गरजच नाही आहे फ्रिक्वेन्सी वाढवली आता असा फ्रिक्वेन्सी रीज झाला की तो पीचा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे त्या फ्रिक्वेन्सीला जस्ट पीमधून इलेक्ट्रॉन बाहेर निघेल मग त्यालाही स्टॉप करण्याची गरज नाही कारण की जस्ट बाहेर निघालेल्या स्टॉप करण्याची गरज नाही आता फ्रिक्वेन्सी जर का थोडीशी वाढवाल ना तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल वाढेल इन केस ऑफ पी कारण की फ्रिक्वेन्सी आणखीन वाढवाल तर पीचा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो विथ सम वेलॉसिटी बाहेर निघतो आहे त्याला स्टॉप करण्यासाठी एफर्ट लावायला लागतो स्टॉपिंग पोटेन्शियल विल इन्क्रीज ओके फ्रिक्वेन्सी वाढवाल आता असा फ्रिक्वेन्सी रीच होतोय की तो क्यूला पण बाहेर काढतोय क्यू मधला इलेक्ट्रॉनला बट आत्ता सध्या क्यूसाठी स्टॉपिंग पोटेन्शियल झिरो असेल कारण की क्यू मधला इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहेर निघाला आहे बट फॉर धिस पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी पी मधला इलेक्ट्रॉन बाहेर निघाला आहे आणि विथ सम वेलॉसिटी निघाला आहे ओके सो या फ्रिक्वेन्सीसाठी काहीतरी स्टॉपिंग पोटेन्शियल असेल जर का मेटल पी ठेवला तर पण मेटल क्यू ठेवला तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल विल बी झिरो क्वेश्चन काय पहा वर्क फंक्शनचा रिलेशन विचारलं आहे डेफिनेटली पीचा जो वर्क फंक्शन आहे तो कमी आहे क्यूच्या कम्पॅरिझनमध्ये लवकर निघाला होता ना पी कमी फ्रिक्वेन्सीला बाहेर निघाला होता इलेक्ट्रॉन पीमधून का कारण की वर्क फंक्शन कमी आहे बाहेर काढण्यासाठी कमी एनर्जी लावायला लागतं आहे सो वर्क वर्क फंक्शन ऑफ पी शुड बी लेसर दॅन वर्क फंक्शन ऑफ क्यू हा आपला करेक्ट आन्सर असणार आहे ओके नेक्स्ट क्वेश्चनला जातो पहा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू काय फोटोन ऑफ वेवलेंथ फॉल्स ऑन द फोटो फोटो कॅथोड 
ओके एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इज इजेक्टेड पा इन्सिडेंट एनर्जी एच सी बाय लैमडा इज यूल टू वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जी बाहर पड़ेल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो ती एवी है थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कि है अपने विचारता ओके चल आता पहा मी थी लिखो एच ची वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर इंटू सी इज थ्री इंटू टेन टू द पावर एट डिवाइड बाय लैमडा वैल्यू इन्सिडेंट वेवलेंथ इज थ्री पॉइंट थ्री वन फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन तो पाए एम स्ट्रॉग यूनिट लम्मी टेन टू द पावर माइनस टेन लीन इतने पॉइंट दिला तो तीन प्लेस सोड़न इतने मैं माइनस सेवन कराए लगे सो दिस इज वन एंड दिस इज टू ओके आता हा कि बनला पहा टेन रेस टू पावर माइनस टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी सिक्स बनते तो खाली टेन रेस टू माइनस सेवन है जो वरती गाला कि टेन रेस टू प्लस सेवन होता सो टेन रेस टू नाइनटीन बनते माइनस नाइनटीन सो आंसर इज थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन समझ लॉरी थ्री नहीं सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन कारण की हा टू पता ना इतने थ्री इंटू टू इज सिक्स सो हा जो कैलक्युलेशन है हा बनला सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन तुम्हारा ये समझता का कि वर्क फंक्शन की वैल्यू एवरीज अल मग आता वर्क फंक्शन लन थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कराला ना तो थ्री प्लस थ्री सिक्स बने जो कि है इत यर्थ वर्क फंक्शन हा य अर्धा है अर्धा आता हाँ हाफ जर का वर्क फंक्शन पाजे अल वर्क फंक्शन का फॉर्म्यूला महत्ति है अपने वर्क फंक्शन इज एच सी बाय लैमडा नॉट यहाँ हाफ है तो हाफ यह अर्थ समझ कि लैमडा नॉट हा लैमडा डबल आला पाजे सो य डबल कराए सो so, ऑप्शन नंबर ए समझ ल क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ग्राफ्स शोइंग पी क्यू आर एस बिट्वीन मैक्सिम कैनेटिक एनर्जी एंड इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इंटेन्सिटी आनी कैनेटिक एनर्जी से रिनेशन है का बर इंटेन्सिटी मे नंबर ऑफ फोटॉन्स फोटॉन दह टाका कि शंबर टाका फ्रिक्वेन्सी जास्त अल तो कैनेटिक एनर्जी जास्त आते सो इंटेन्सिटी का का ही एक रिनेशन नहीं है कैनेटिक एनर्जी सोबत सो यला जो पीवाला ग्राफ है ना तो, तो करेक्ट आना है पा ना इंटेन्सिटी मे एक्स एक्सिस इंटेन्सिटी कि बरबर एनर्जी जो है कैनेटिक एनर्जी तो कॉन्स्टंट है एक लेवल वरती है फरक पड़ित नहीं है करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम फोटो सेंसिटिव सर्फेस ओके फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ ओके वॉट इज द रेशो ऑफ वर्क फंक्शन ओके फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैमडा वन एंड लैमडा टू बहुते मना चाहिए कि थ्रेशोल्ड वेवलेंस मैं रिपीट रीड करते फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम अ फोटो फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सर्फेस ओके फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैमडा वन एंड लैमडा टू दोन अलग अलग मेटल है पहला मेटल में या वेवलेंथ निकते सेकेंड मेटल में बेसिकली या वेवलेंथ बाहर निकतो इलेक्ट्रॉन अपने शोधाच का वर्क फंक्शन का रेशो शोधा है सो फाय वन डिवाइड बाय फाय टू बट वर्क फंक्शन का फॉर्म्यूला एच सी बाय लैमडा वन बाय एच सी बाय लैमडा टू एच सी एच सी कैंसल सो आंसर शूड बी लैमडा टू बाय लैमडा वन सो वॉट इज लैमडा टू सिक्स हंड्रेड लैमडा वन थ्री सिक्सटी सिक्स अ टेबल सिक्स सिक्स जा सिक्स टेन जा ओके सो टेन बाय सिक्स मजे फाइव बाय थ्री फाइव इज टू थ्री ऑप्शन नंबर सी एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन इन्सिडेंट एनर्जीज हैविंग एनर्जीज टू टाइम्स एंड टेन टाइम्स द वर्क फंक्शन ये पा इन्सिडेंट एनर्जी टू टाइम्स है वर्क फंक्शन ओके इन्सिडेंट एनर्जी है टाइम टेन टाइम्स है वर्क फंक्शन दोनों केस मे अपन कैनेटिक एनर्जी शोध जी का इन्सिडेंट एनर्जी है वर्क फंक्शन प्लस राहली कैनेटिक एनर्जी आते जी का इन्सिडेंट एनर्जी है ती वर्क फंक्शन प्लस राहली कैनेटिक एनर्जी आते सो य केस मे जो कैनेटिक एनर्जी है तो फाय है और य केस मे जो कायनेटिक एनर्जी है तो नाइन फाय है नाइन टाइम्स एनर्जी जास्त है कायनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला हाफ एम वी स्क्वेर है कायनेटिक एनर्जी नाइन टाइम्स जास्त मेज वेलोसिटी थ्री टाइम्स जास्त थ्री जा स्क्वेर के नाइन होता ना दैन वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पेक्टिवली वन इज टू थ्री या रेशो मेंत 
थ्री टाइम्स जास्त बोलो ना वेलॉसिटी थ्री टाइम्स वेलॉसिटी जास्त मीन्स पहला जो वेलॉसिटी वी आल तो दुसरा जो थ्री वी सो रेशो शुड बी वन इज टू थ्री ऑप्शन नंबर बी आपका इतने करेक्ट आन्सर आना है ओके हा होता पहा अपला ट्वेंटी ट्वेंटी सेशन ओके थर्टी फाइव क्वेश्चन होते टोटल सो सेशन जस्ट मैं इतना क्लोज करते ओके भेटू अपन नेक्स्ट सेशन मदर